2019开年，影视方面的成绩都很不错。电影《流浪地球》口碑票房双收，电视剧《知否》引起全民追剧热潮，以170亿网购量收官。网剧《奈何》《S 要娶我》也在网上大火，还有现在又虐又甜的《东宫》，堪称大型真香现场。多部热门剧集的集中上线，为大家带来了一场久违的视觉盛宴。无论是古装言情剧，还是现代都市剧，总有一部对你的胃口。今天小编要为大家介绍的这名男演员，也正是于最近大火的一部剧《东宫》。东宫亲身上阵担当编剧，开拍以来争议不断。该剧也是一部良心大剧，剧中的大部分场景都是真景物，实景拍摄，道具真实，演员的造型都十分精致，演员的配音、台词也讲究。1996年出生于沈阳的陈星旭是妥妥的95后小生，但是大家千万别被年龄所迷惑。虽然如今的陈星旭还不到23岁，但却是拥有19年戏龄的老戏骨。没看错，就是19年，刚刚从中戏毕业的货真价实的96年小鲜肉。观众守在屏幕前，除了要骂李成银渣男，还不忘大赞男主有一双精致的手。陈星旭多次喜提热搜。因为自己的角色可以长期拥有话题，度做各热搜榜的常客，这恐怕是很多明星都梦寐以求的事情。可就其原因，陈星旭却有点笑不出来。促使他冲上热搜的，确实是演技没错，可引来的除了夸奖，还有骂声。这个腹黑人设的男主要不要这么渣啊？真正让他为观众所熟知的，也是第一次担任主演的片子，应该是一十七年初的新版《射雕英雄传》。在这部剧中，陈星旭饰演的是郭靖的结拜兄弟杨康，这个让人又恨又伤的悲情角色。在东宫中，陈星旭终于转正成为了名副其实的男一号。根据原著来说，这是一部标准的匪大虐文。小说讲述的是作为太子的李成银和西凉公主小风跨越三年的虐恋。有人说陈星旭在东宫中的扮相像韩东君，但是小编倒是觉得陈星旭比韩东君还要帅。妥妥的古装美男，我们要抛开他的感情史，夸一夸这位大渣男，更确切的说是要吹爆他的扮演者陈星旭。所有马戏亲身上场，不用替身，完胜抠图档，剧组果然有诚意。或许这是陈星旭第一次受到了观众的广泛，对于他在剧中的演技也是一片好评。在如今这个看脸的时代，既有演技又有颜值的鲜肉演员，可以说是非常难能可贵了。陈星旭演出了那三分深情和七分功力，史上最渣男主李成银凭借着自己独特的人格魅力，让观众们都真相警告了一通。剧中每一个表情动作都是戏，每天在各种各样的人面前演戏，奥斯卡小金人颁给他也不足为过了。不过越往后看，发现李成银越来越帅了，而帅的原因还是靠着演技拯救了多半的颜值。心中对李成银的爱恨交织，久久无法自拔。还曾一度认为没有人能演绎好李成银这一角色了，但当看到东宫前十集，想法改变了。陈星旭在剧中能把李成银的心机城府，还有他的隐忍，都演绎得淋漓尽致。